Olá, nós temos uma pergunta aqui de uma aluna, da qual ela está querendo saber é, quais são os mecanismos de defesa do ego, né? E quando é que eles entram em ação? Então, eu vou falar de três mecanismos de defesa que é muito comum nós observarmos, né? Então, a primeira delas é o mecanismo de defesa de repressão, né? Então, esse mecanismo de defesa, ele vai rebaixar esses conteúdos libidinais, né? Da qual eles estão reprimidos e eles vão estar dentro do meu inconsciente, mas eu não consigo né, colocá-los para fora. Então, eu vou colocar isso, vou expressar isso de uma outra forma. Né? Então, a repressão ela é muito comum em pacientes que estão ali é, se sentindo muito incomodados ou que estão se sentindo muito angustiados com alguma, algum conteúdo que ele traz, geralmente, da infância. Tá? O outro mecanismo de defesa muito comum é a negação, né? Então, eu, eu recuso a aceitação de algo porque essa realidade me incomoda, essa realidade não me pertence, então eu vou entender que essa negação, ela não é minha, né? Então, eu vou estar o tempo todo, não, não sou assim, tá, tá errado, né? E o outro mecanismo de defesa que nós também observamos é o deslocamento. Esse deslocamento é quando eu tiro a energia de um objeto e coloco em outro objeto. Obviamente, isso é feito de uma forma inconsciente, mas o deslocamento ele é muito comum em pacientes que muitas vezes estão em, com excesso de fúria. né? Então, ao invés, por exemplo, de descontar na pessoa que é, ela está magoada ou está chateada, ela vai deslocar isso para um outro objeto, talvez o animalzinho, que não tem nada a ver com a história, então vai lá, maltrata o animal, bate no animal, né? Ou muitas vezes é, chega em casa, tá muito estressado com o chefe, então chega em casa, começa a discutir com a esposa. Então, o mecanismo de defesa de deslocamento também é um mecanismo de defesa muito comum do ego, tá? E nós temos o último, vou falar apenas desses, desses quatro, né? Que é o racionalização. É um processo que a pessoa ela vai elaborar vai racionalizar tudo aquilo que ela está sentindo como uma forma de, de, de se desculpar com o mundo, né? de olhar para aquilo é, e dizer assim, não, eu senti isso por causa disso e disso, eu vou estar sempre me explicando daquilo que eu estou sentindo. Eu racionalizo para que eu não sofra as consequências né, daquele sentimento que no inconsciente desse paciente está vulnerável. Música